ちらが黒糖のスノーボールクッキーのすべての材料ですまずボウルに常温のバターバターに指がスッて入るぐらいの硬さにしておいてくださいまずバターの中に塩加えてバターをクリーム状に練り合わせていきますそしたら次に黒砂糖を加えていきますなんですけど黒砂糖かなり粒子が粗いです結構塊があるんですねこれはそのまま加えるとバターの中でダマになってしまうので網でこうして測りながら加えていく方がいいですもし小さなブレンダーとかがあればブレンダーで粉砕したものを加えてもいいですはい、こうやって網の上に残ってしまう大きな粒は入れないようにして必要な分量を足しますトータルで 33g 分ボールの中に入れば OK ですはいそして今日使用している黒糖はこれポーランドのオーションで買ったんですけどこれはブラウンシュガーとは異なりま,すまあ英語だとローシュガーとかブラックシュガーと言われるもので。全く生成されてない自然のサトウキビから抽出されたお砂糖です大きなスーパーマーケットやインターネットでブラックシュガーは手に入ると思うのでよかったら探してみてください、はい、そしたらバターと黒糖を混ぜ合わせていきますはい均一に混ぜれば OK ですそしたらバターの中に小麦粉アーモンドプードルふるいながら加えていきますそしたら生地をゴムベラで切るようにしながら混ぜ合わせていきますぐちゃぐちゃ練り合わせないようにしてくださいなぜなら練り合わせすぎてグルテンが出てしまうとクッキーの食感が悪くなってしまうんですねはい、このような感じでそぼろ状になれば OK ですそしたらこの生地を容器に移して一晩冷蔵庫で寝かせていきますあれって思ったと思うんですけどねこちらは刻んだくるみ一応これも入りますよっていうことで用意しましたがこれは今加えずに翌日茎を練る時に一緒に加えていきますはい、そしてこちらが抹茶のスノーボールクッキーのすべての材料ですコクトのスノーボールクッキーと少し材料が違うだけで作り方はほとんど同じですちなみに使用している抹茶の説明をしたいと思います抹茶の色を見比べてもらいたいんですけどはいこちら今私が所有している抹茶3種類ですこれは私がヨーロッパのスーパーで買ったものこの2つに関しては私が日本から持ち込んだものにはなりますちなみに値段はだいたいこんな感じでした本日私が使用しているのはこの色が一番濃かった抹茶でクロレラ入りの抹茶ですクロロフィルをたくさん含む、まあ、あの炭水性単細胞緑藻類というものに属するそうです、まあ、そのクロレラが入ってる抹茶がこれで抹茶を加熱調整してしまうとそれだけ色も飛びやすいのでこういう商品が日本にはあります。まあ、だけど海外に住んでると抹茶を手に入れることもそんなに簡単なことではないと思いますもちろんこの色の悪い抹茶やっぱり焼き菓子の仕上がりの色に差は出ますけど抹茶の味はするのでもう全然こっちでも大丈夫です日本でも抹茶というものは一種類じゃなくてもう本当に値段も香りや色味の特徴ももうピンキリなんですねヨーロッパでも結構大きい年に行けば抹茶を取り扱っている専門店みたいなところがあるのでこだわりたかったらぜひそういうところで探してみてください
生地を一晩冷蔵庫で寝かせましたそしたらこの生地をまとめていきます生地をまとめるときは手のひらのこの部分を使って生地を台に押し付けていきますこうやって練ってしまうと手の熱が生地に伝わりすぎてしまいます程度生地の硬さが均一になってきたら今度は少し練り合わせながらまとめていきますはい、生地がこのようにまとまったらここでくるみを加えますそしたら生地を二分割してまず棒状に伸ばしますそしたら一つあたり8グラムに計量していきます。電子ばかりがある場合はなるべくきちんと測りましょう。なぜならグラムも変われば大きさも変わって焼きムラもできてしまうからです。はい、そしたら次はこのクッキーを球体に丸めて天板の上に並べていきます。こちらを160度のオーブンで調整していきます。このクッキーの裏を見てみて、このぐらい焼き色がついていれば OK です。オーブンから出して5分ほど放置していきます。そしたら、粉糖、こちらを適量。振ったものをボウルに用意しますそしたらこの熱い状態のクッキーを粉糖の中に入れていきますだいたい1回に入れる数は6、7個そしたらクッキーが熱いうちに粉糖をまぶしてください粉糖がまぶさったらパットの上に開けてクッキーを乾かしていきます粉糖をまぶしている間にクッキーが割れてしまうことがあるので少量ずつ粉糖をまぶすことをおすすめしますす熱がが取れれてまぶした粉糖が固まれば完成ですだけど一つ注意しなければならないのは例えば夏場とか湿度が高い時にこれを常温放置していても周りがきれいに固まらないことがあります。その場合は冷蔵庫の中でしばらく放置することをおすすめしますコクトーと抹茶のスノーボールクッキーいただきます黒糖からうん。黒糖の味はそんなに強くないけどすごく素朴で優しい香りがしますはい抹茶うんうんうんあもうね美味しいほろほろサクサクっていう口どけが滑らかでもろい感じがすごくいいんですそれに抹茶が入れば美味しいに決まってるでしょうぜひスノーボールクッキー試してみてくださいねこの動画が良かったらいいねとチャンネル登録もお願いします。